Donc bonjour, je m'appelle Émile Ancina. Donc on est un laboratoire dans le sud de la France, à Arles. Et je me suis présenté donc en 2020 au concours Pantera. Euh, C'était un concours de circonstances, un double concours on va dire, parce que j'ai rencontré euh, le représentant euh, Pantera à, à l'époque, il y a deux, il y a, donc euh, c'est en 2019. J'ai rencontré au Dental Forum à Montpellier, où j'avais une conférence avec euh, mon ami Serge Yegavian. Et puis maintenant on a discuté, il m'a dit pourquoi tu ne fais pas le concours et, et bon, pourquoi tu, tu devrais postuler Donc j'ai dit bon ouais, bon pourquoi pas. Et puis en regardant un petit peu le, le palmarès, j'ai vu que ben, Julien que je connais, Thibaut que, que j'ai connu tout petit, et puis euh, ben, tout ça, Sébastien pareil je connais aussi. Et je me suis dit bon pourquoi pas, on, va, on peut tenter la chance, on verra. Et puis donc ben voilà, je me suis inscrit et puis j'ai été sélectionné parce que en fait il faut passer une inscription et puis ensuite ils déterminent, les, ils ont des critères de choix et c'est eux qui déterminent leur, 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 leur futur candidat. Donc j'ai eu la chance d'être choisi. Déjà c'était une première chance d'être dans les 10 euh, lauréats. Voilà. Et je crois qu'on n'était pas beaucoup à rendre le travail. Ben, vu les circonstances, c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc euh, ben, le 16 mars 2020, comme vous le savez tous, on, on a eu la pandémie. La pandémie, c'est le monde entier. Et donc, tout s'est arrêté. Et tout s'est arrêté, pour certains, c'est une catastrophe. Mais je vous avoue que pour moi, ça a été une chance. Parce que quand j'ai reçu le travail, c'était euh, fin janvier, début février, euh, je me suis dit comment je vais faire pour intégrer le volume de travail qu'ils demande avec euh, ben, le travail du laboratoire, parce qu'il n'était pas question que j'arrête. Donc je me suis retrouvé euh, à être euh, en fait heureux qu'on arrête tout. Mes clients, je leur ai dit, ben, on ne travaille plus, tout, tout s'arrête. C'était euh, une belle opportunité. Juste pour moi, hein, l'opportunité pour les autres, un peu moins. Euh, ben, donc voilà, j'ai reçu... Euh, J'ai reçu les travaux, donc euh, c'était une barre euh, de dolder euh, à la mandibule et une barre fraisée au maxillaire avec une contrebarre en, en pic, je crois, qui était vissée, une contrebarre vissée en pic. Voilà, donc là, là c'était la lamnèse, donc euh, c'était une patiente de 67 ans, en bonne santé. Je me rends compte que d'année en année, c'est toujours la même patiente. Ah, ça a changé cette année, ah, changé cette année. ah d'accord <rire> Donc, euh, elle a des soucis parce que ses prothèses donc, bougent et elle voudrait quelque chose de fixe. Donc, on lui a mis 4 implants euh, à la mandibule et 5 ou 6, 5, 5 à la euh, maxillaire. Voilà donc, euh, une belle barre fraisée sur des implants euh, Zimmer et ensuite une barre de Dolder sur des implants Nobel DMUA. Avant de commencer, quand on reçoit ce genre de travail, on, on se pose, on pose tout et puis on réfléchit. On dit comment je vais gérer euh, le, le volume de travail et puis comment je vais gérer le cas. En particulier parce que le cas, ce n'est pas moi qui vais l'avoir, je n'ai pas eu vierge le cas. Ce n'est pas moi qui ai fait les barres, donc ça c'est compliqué. Surtout la contrebarre, là, vous voyez, il y, y a eu des tailles. Donc ça veut dire que le montage a été prévu en amont. Et il faut qu'on retrouve l'idée que le prothésiste primaire a, a, a bien voulu donner pour pouvoir euh, bah, travailler et, et, et intégrer notre montage dans cette contrebarre. Donc l'esthétique, euh, elle voulait quelque chose de pas trop visible, comme tout, comme tout un chacun, à part les Américains qui veulent que ce soit blanc. Euh, nous, euh, chez nous, on, on aime bien que la prothèse passe inaperçue. D'ailleurs, c'est un, un signe de réussite quand la prothèse passe inaperçue. Ça veut dire qu'on a très bien fait notre travail. Et puis, euh, je me suis dit, ben, il va falloir que, un, je, je maquille ma fauche gencive. Ça, je sais faire, il n'y a pas de problème. Et puis, il va falloir aussi que j'individualise mes dents. 
Ça, en revanche, euh, c'était un petit peu plus compliqué parce que je, je suis adjointiste et pas conjointiste. Donc, euh, il a fallu que je travaille, je travaille, je travaille. Pardon Oui. Donc, avant de commencer, euh, j'ai posé mes maîtres modèles. Et puis, je me suis dit, ben, avant de travailler, on va faire des duplicata pour pouvoir travailler sur des duplicata et surtout pas abîmer, parce que c'est un concours, ça aurait été dommage d'abîmer les maîtres modèles. Donc j'ai fait des duplicata, comme vous voyez, j'ai disposé des transferts d'empreintes, je les ai reliés avec de la résine, j'ai donc fait un duplicata en silicone, j'ai fait ma fausse gencive en silicone, et puis j'ai connu mon plâtre. Et je me suis retrouvé donc avec des modèles en résine et des modèles en plâtre. Je vous avoue que je préfère travailler sur des modèles en plâtre, je ne sais pas vous, mais c'est quand même plus pratique quand on doit faire des retouches hein, de résine et tout ça, c'est quand même plus sympa. Donc nous avions euh, une clé d'occlusion qui était fixe. La clé d'occlusion était fixe. Alors, je dois vous avouer que je me suis dit dans un premier temps, bon ben, il va falloir que je les sépare intelligemment. Donc je les ai séparés avec un disque très fin, la mandibule et le maxillaire. Une fois que ça a été fait, euh, je me suis dit, il va falloir que je fasse une copie. Donc j'ai fait une copie euh, en résine. Ça se prête bien parce que là, à notre époque, c'est très facile. On scanne, on fait un double scan de la, de, de la clé d'occlusion. Et puis euh, ben, il n'y a plus qu'à imprimer et c'est nickel, ça sort impeccable. J'avais une autre problématique aussi, toujours pareil, j'avais pas d'indication de positionnement, c'est-à-dire que je n'avais pas d'arc facial. Et c'est très compliqué de, de, de faire une prothèse dans le vide, c'est-à-dire sans, sans indication du praticien. Les indications du praticien, en général, on a, on a un arc facial, donc on ne se pose pas de questions. Le maxillaire, il est positionné directement, très facilement, sur la partie supérieure de l'articulateur. La, de la, de Là, on ne l'avait pas. Par chance, euh, j'ai moi une table qui nous permet de positionner, là c'était un, une mise en articulateur euh, sans plâtre, pour visualiser la hauteur disponible entre chaque euh, élément. Donc j'ai la chance de posséder une table qu'on appelle HIP. Euh, donc c'est très 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 pratique, ça me permet de positionner tous mes maxillaires sans indication du praticien en me servant du plan de Copperman. Le plan de Copperman c'est un plan osseux qui est calé sur la papille bunoïde, les deux encoches annulaires postérieures et ça va me donner donc un tripode et je vais pouvoir avoir ma clé d'occlusion positionnée, elle est orientable. Je vais donc avoir mon plan de camper et mon plan d'occlusion qui va être positionné directement. Là, on vérifie bien que tout, tout va bien. Moi, j'aime bien faire des encoches de repositionnement quand ça va partir en moufle. Si ça doit partir en moufle. Donc là, vous voyez bien, on voit, on voit bien que la papille de Neuri est prise. Et la réglette sur les deux encoches annulaires. Voilà ma mise en articulateur qui a été effectuée. Il a fallu bien entendu que je repositionne cette mise en articulateur avec ces modèles sur mes nouveaux modèles, mes modèles, mes maîtres modèles. Donc Toujours pareil, dans l'optique dans d'un bah, concours, je me suis dit je vais faire quelque chose de un peu propre. Donc j'ai pris du plâtre liquide noir et ça a été un petit peu, un petit peu fastidieux parce qu'il a fallu emboxer tout de manière à ce qu'il n'y ait aucune fuite sur les articulateurs. Voilà la mise en articulateur terminée. Donc vous voyez que je, je vérifie quand même, bon ça c'était une des, des, des étape du travail avait été bien avancée, donc j'avais fait ma table de montage individuel, donc j'ai pu repositionner mon montage 
sur ma table de montage individuel. J'ai positionné le montage maxillaire pour bien valider tout. Et ma mise en articulateur, ma seconde mise en articulateur, celle que j'allais donner donc à Pantera, était OK. Donc j'ai commencé par faire une table de montage individuelle en silicone. J'ai la chance d'avoir un statique laser, mais on peut utiliser un Pindex, enfin n'importe quel outil pour pouvoir positionner ce que l'on veut. Donc, avec le statique laser, j'ai pu matérialiser donc mon arc vestibulaire, mon milieu sagittal et la position des canines. Vous voyez là, j'ai pu tracer donc l'air de pound, l'axe sagittal et l'axe de la position vestibulaire de ma maquette d'occlusion. Avec ces indications, j'ai commencé à percevoir ce que le prothésiste, en départ, quand il a conceptualisé le modèle, comment il a, il a, il a géré le travail. Parce que là, bon, je, 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 vois, je visualise bien où, où vont être mes dents. Donc j'ai fait mon montage. Une fois que j'ai fait mon montage maxillaire, j'ai fait mon montage mandibulaire que j'ai validé avec une calotte de montage de chez, de chez Artex. Donc ça me permet de visualiser mes courbes de compensation. Voilà, une fois que ça a été fait, ben j'ai terminé mes surfaces polystabilisatrices. Je suis parti du principe que bon, ça partait au, à l'essayage et que ça revenait, donc j'ai terminé mon travail de manière euh, professionnelle, on va dire. Donc là, c'est mes surfaces polystabilisatrices qui ont été terminées. Une fois que euh, tout ça a été fait, je me suis dit, il y a une barre de dolder. Moi, dans ma pratique quotidienne, quand je fais une barre de dolder, je fais obligatoirement une contre-barre. C'est obligé parce que sinon, cet espace creux à l'intérieur va nous, nous créer des zones de rupture. Donc je fais une contre-barre. Mais je me suis dit, ça fonctionne toujours là, je me suis dit, euh, on, on est sur du concours, donc moi j'aurais fait euh, en chrome cobalt ma contre-barre, et puis je me suis dit, mais euh, là, quand même, on, on peut quand même tirer quelque chose de bien, et je me suis, je me suis décidé à la faire en pic. Donc j'ai fait une première barre en PMMA, pour visualiser un petit peu euh, ce que ça allait donner. Une fois que ça a été euh, validé, je l'ai envoyé chez Sandré Meto, qui est partenaire de, de Bandera, et ils m'ont rendu euh, ma barre terminée, euh, prête à être mise euh, en mouf. Voilà. Pour la petite anecdote, euh, ils m'ont rien fait payer, j'étais content. Donc j'ai réceptionné ma barre, et ma barre, donc j'ai ouvert au niveau aérien pour euh, positionner mes logettes d'attachement qui sont en or parce que ce, ces, ces, ces attachements doivent être pris dans la résine j'ai passé mon opaque bien sûr et voilà c'était terminé alors pourquoi le choix du pic juste pour que euh, on puisse euh, éviter l'association la, de deux métaux entre eux euh, le, le bimétallisme les, les effets de pile c'est-à-dire les effets de migration d'éléments atomiques d'un endroit à un autre. Là, en particulier, lorsqu'on utilise du chrome cobalt, le potentiel euh, galvanique du chrome cobalt l'emporte sur le potentiel galvanique du titane. Donc le potentiel galvanique du chrome cobalt va attirer les atomes de titane vers le chrome cobalt. Alors que là, sur du pic, on est complètement inerte. L'avantage du pic aussi, c'est qu'on est proche de l'os humain au niveau dureté, donc euh, on a quelque chose qui est quand même relativement bien. Voilà, ceux qui sont intéressés, ils ont qu'à lire. Voilà. Ensuite, mon montage mandibulaire, j'ai fait une clé pour justement voir l'espace disponible entre mon montage de dents et ma contrebarre en pic. J'ai fait mon montage, j'ai refini, refini mes cires, bien entendu, bien comme il faut. J'ai tout validé sur la mise en articulateur. 
Et puis ensuite, je l'ai mis en moufle. Donc, j'ai mis en moufle, vous voyez, la, la, la première partie est mise en moufle avec un système d'injection. Je mets toujours un flexistone, c'est un, un silicone un peu liquide, de manière à ce que ben, je n'ai pas fait un travail pour rien, parce que si on ne met pas de flexistone, ben, on se retrouve à devoir gratter. Euh, des... Même si on vernit correctement, on a toujours du plâtre qui s'incruste, alors que là, il n'y a pas de plâtre. Voilà. Vous avez remarqué, euh, peut-être, attendez, quelque chose d'important, j'ai fait un duplicata de ma barre de dolder en plâtre parce que je ne mets jamais jamais mes, mes barres en, en moufle directement sinon il le, le, y a un accident la résine s'engouffre en, sous la barre et alors là on est c'est le grand moment de solitude hein. là on a pour des heures pour tout nettoyer pour euh, que ça sorte proprement donc là franchement avec un duplicata en plâtre plâtre classe 1 c'est nickel ça se casse facilement donc mise en mouf, de là euh, on commence à poser notre contrebarre. La contrebarre il faut la traiter. Traitement c'est un primer euh, donc euh, PMMA, euh, PMMA. Et ensuite j'ai posé un opaque, c'est l'opaque de chez Bredant. Euh, souvent j'ai essayé beaucoup d'opaques. Souvent les opaques, il y en a qui polymérisent mal et on se retrouve avec des fils d'opaque dans notre résine et franchement se donner autant de mal pour mettre en moufle pour se retrouver avec des fils d'opaque de, de, dans, la, dans la résine c'est un peu embêtant donc j'ai fait des recherches, j'ai fait des essais et il s'avère que cet opaque là quand il est bien, bien on suit bien le protocole quand il est bien cuit avec la bonne enceinte de photopolymérisation et eh bien tout va bien Donc avant de bourrer, je fais un petit, je mets une, euh, un petit light de silicone dur, cette fois-ci c'est un genre de zétalabor, c'est du zétalabor d'ailleurs, et je le, je, je le mets en position sur ma barre. Ça, ça évite, ça étanchéifie complètement l'intérieur de ma contrebarre. Il n'y aura jamais de résine qui va venir s'engouffrer se, dedans. Voilà, l'intrado de, de la contrebarre est complètement étanche. Donc là, ça a été mis en moufle. Alors, l'avantage de cette machine, c'est qu'on peut augmenter le temps de, de cuisson et ça réduit le monomère résiduel. Voilà, et ça, ça sort d'injection. Et en règle générale, au niveau retouche, j'ai zéro retouche au plus C'est vraiment à la marge, des, des réglages de, euh, de latéralité, ça oui, mais, mais au niveau occlusal, juste ouvert, fermé, jamais je retouche. Une fois que la mandibule a été terminée, apprêtée, eh ben, je me suis attaqué, euh, j'ai fini donc euh, le maxillaire. Le maxillaire, comme je vous ai dit, euh, le choix des dents nous appartenait, donc j'ai choisi des dents qui n'était pas obligatoirement celle que le premier protégiste avait décidé. Donc il a fallu que j'évide à l'intérieur de mes dents, de manière à ce que ça puisse s'insérer dans la contrebarre. Je vous avoue que j'ai travaillé aussi la contrebarre, pour que, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, euh, je vais avoir des, des dents qui vont être pelliculaires. Donc j'ai taillé les, la contrebarre aussi pour que tout s'ajuste ensemble, vous voyez, euh, avec, euh, avec une clé. Et il m'a fallu les solidariser donc à ma contrebarre. Donc pour les solidariser à la contrebarre, j'ai fait une, une clé en silicone type Zeta Labor. Ça m'a permis de positionner ma contrebarre. Et ensuite, comme c'est du, le, le composite, du composite de collage photopolymérisable, si j'avais fait un silicone liquide opaque, la lumière n'aurait pas pénétré. Donc, euh, toujours pareil, j'ai appelé Sandra Meto et il m'a envoyé du silicone transparent avec la cuvette qui va très bien. Donc j'ai pu positionner, après nettoyage, j'ai repositionné toutes mes dents, j'ai repositionné ma contrebarre. 
au préalable j'avais déposé un primer, bien sûr. J'ai maquillé toute ma contrebarre de manière à ce qu'il y ait un effet de collet qui, qui ressorte. Et ensuite j'ai maquillé tous mes collets dedans avant le, le collage. J'ai utilisé un composite de collage de chez Bredan, teinte A3. Voilà. Donc voilà, j'ai tout repositionné, j'ai serré, j'ai mis mon composite, j'ai serré et j'ai mis dans mon enceinte de photopolymérisation. Et voilà, et c'est sorti comme ça, il ne m'est plus resté qu'à tailler toutes mes, tous mes collets dedans, tous les excédents de, de composite, proprement, et le montage est terminé comme ça. Vous pouvez remarquer que j'ai choisi une teinte A3, et canine à 3,5. Voilà. Alors il m'a fallu commander euh, deux plaquettes. Bon. Pour la bonne cause. Le maquillage de la fausse gencive, l'esthétique rose, je, je la travaille toujours. Euh, dans un premier temps, je maquille mon, sub, mon support pour donner de la profondeur. Là, l'avantage, c'est qu'on avait euh, une texture qui est proche de l'os. Parce qu'on a, on a une. Euh, une couleur qui est un peu, euh, on va dire, blanchâtre, crème, et donc on est très très près de l'os. Donc j'ai pu maquiller, et avec du composite, j'ai fait la même chose sur le, la mandibule, et avec du composite, donc j'ai pu travailler ma fausse gencive. Donc là, c'est mon protocole. Donc l'appareil polymérisé sort, euh, je le gratte, je le pré-gratte. Une fois qu'il a été pré-gratté, je fais une réduction homothétique à l'aide d'une fraise un peu excentrée. Ça va me permettre d'enlever des copeaux de manière un peu aléatoire, de travailler ma fausse gencive en, tout en laissant des facettes un peu euh, disposées de, de manière euh, au hasard. Et une fois que ça c'est fait, je vais la passer au au sablage, 110 microns. Je laisse aussi un fin, fin liseré de résine de manière à ce que je n'ai pas la, le, le collet à retravailler. Il est déjà fait une fois, je ne vais pas le faire deux fois. Donc je sable à 110 microns, pression de 2 kg. Je sable la fausse gencive et le premier tiers cervical de mes dents. J'applique un primer, donc résine composite. Là, c'est du primer SR Connect, mais n'importe quel primer résine composite fera l'affaire. Hein. Le tout, c'est qu'il soit bien cuit et le résultat final doit être brillant. À ce stade, à ce stade, bien sûr, bien entendu, au stade du, à partir du stade du sablage, on ne touche plus avec les doigts, parce que si on touche avec les doigts, on va déposer du, des corps gras qui sont sur nos, nos doigts et ça risque d'altérer la, la, la tenue du composite. Voilà, ensuite je vais déposer mes masses. Alors, première masse euh, au niveau intra, les embrasures, je mets du violet, un léger euh, rose violacé. Ce rose violacé ça va me permettre de donner de la profondeur à mon embrasure. Et là, je vais, une fois que j'ai déposé proprement et avec un pinceau, je lisse. Une fois que ça a été fait, ce que je fais, c'est que je pré-polymérise avec un petit stylet de pré-polymérisation. De juste 15 secondes, de manière à ce que ça fige. Mais si ça, si ça polymérise, après, je ne vais pas avoir de jonctions euh, qui vont être fondues. Ensuite, là, je vais remettre du G5. Donc là, c'est dans les embrasures pour donner de la profondeur. On y va. Là, c'est du G3. C'est une masse qui est légèrement plus, plus blanche. Alors, on peut la mélanger si on veut G3 et A2 pour donner encore plus de, de, de blancheur. En fait, c'est le, le, le le, la, la fine pellicule de, de gencive qui est, qui va dire, tendue par la, par la, la racine. Donc, l'os est déformé. Donc, obligatoirement, la gencive est déformée aussi. Est légèrement plus blanche parce qu'elle est moins vascularisée bien entendu. Là ensuite je remets du G5 dans mes zones intra-radiculaires, voilà, de manière à donner un petit peu plus de profondeur. Toutes ces zones-là, au moment où je mets mon composite, 
je le pré-polymérise, bien entendu. Voilà, on peut aussi utiliser du BG34, qui est une, euh, un composite de la teinte de la résine que j'ai utilisée pour euh, bourrer. Et cette, euh, ça, on l'utilise ici, pour fermer les endroits qui n'ont pas été atteints par le, le composite de base. On peut remettre de l'IG3 pour finaliser. Alors, IG3, c'est de l'intensif gingival. Donc, cet intensif gingival, on va le déposer, mais alors en en une fine couche, euh, je vais appeler ça un souffle d'ange, parce que vraiment il faut que ce soit filé, euh, il faut que ce soit à, à peine perceptible. Et ça va donner un espèce de petit brouillard rose. Voilà. Euh, J'ai omis de vous le dire, à chaque fois bien entendu que je dépose une masse, je travaille l'état de surface de cette masse. Parce qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des masses, si on laisse lisse, ben, la lumière va, 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 va diffracter différemment que si, la, si ça a été euh, travaillé. Donc je travaille toujours soit au pinceau, soit avec des petites mousses qui lui donnent des petites aspérités, soit à la spatule. Oh, pardon. On revient en arrière. Allez-y. Pour la photo, c'est bon Donc une fois que je suis content de mon résultat, je vais déposer un espèce de gel de... Là, ils appellent ça un insert gel. En fait, c'est un gel de glycérine qui va protéger mon composite, qui va empêcher le composite, si vous voulez, d'être, au moment de la polymérisation, d'être en contact avec l'air. Parce que le composite n'aime pas l'oxygène quand il prend. Voilà. Donc si, si le composite prend à l'air, il va faire une couche d'inhibition, c'est une petite couche un peu poisseuse sur le dessus. Et, et cette couche, ben, c'est dommage qu'elle se produise parce qu'on euh, a travaillé des états de surface et on va être obligé de les, de les gratter. Donc on met cette couche, avec, moi je la dépose avec un petit pinceau très fin, mais euh, tout doucement, sans toucher le composite. Hein. Et ensuite, une fois que c'est fait, on polymérise. Et puis voilà, voilà le résultat final, une fois polymérisé, poli. Le ben, polissage, c'est un peu d'huile de coude. Hein. Voilà. Donc, ceux, ceux que ça intéresse, le protocole sera à disposition. Euh, ça, voilà. Il y a un fichier euh, qui est euh, prêt. Euh, J'ai laissé chez Pantera. Donc, voilà le travail terminé. On a fait donc euh, le, le maxillaire et la mandibule. Tout en faux gencives travaillées. Voilà le cas, les deux barres, le maxillaire, le maxillaire avec son antagoniste. Alors, il faut me croire sur parole, les mouvements, tout ça, c'est bon, ça accompagne, il n'y a pas de souci. Voilà le travail terminé. Donc la difficulté pour, le, pour, pour ce type de travail, parce que ce n'est pas un travail qu'on fait tous les jours, le problème c'est que bah, effectivement il faut que tout soit propre, que le, la fausse gencive soit bien travaillée. En général, les, les, les extrados de prothèse mandibulaire, ben, je ne les maquille pas, je laisse, euh, je laisse rose. Là, il a fallu que je fasse travailler mon imagination. Et voilà le résultat final. Donc, toutes les, mes antérieures, là, je, ben, je les ai travaillées. Bon, ce n'est pas non plus... Euh, je ne suis pas Gérald Dubassi, donc obligatoirement, les formes ne sont pas... Euh, Top du top, mais bon, c'est pas mal. La preuve, c'est que ça m'a valu la troisième place. Et voilà l'envers du décor. Vous voyez que au niveau engrainement, on est bien dans les fosses. Les cuspides primaires euh, accompagnent bien euh, les mouvements de latéralité. Donc tout va bien. Et voilà, je termine avec une petite citation de Serge Gavian, voilà, qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Qui n'est pas le seul d'ailleurs, parce que ben, je le remercie dans l'équipe de Pantera, parce qu'ils ont été toujours à, à l'écoute. Euh, parce qu'il faut vous dire que c'est quand même un, un concours, bien sûr, que c'est bon enfant, c'est pas non plus... Euh, 
n'y a pas un enjeu monstrueux, mais bon, quand même, il y a une petite pression. Donc, euh, effectivement, il a fallu que j'appelle de temps en temps. Et puis, il y avait, comme étant en France avec euh, eux au Canada, il a fallu que je gère le décalage horaire, que je puisse avoir euh, bah, les, les, personnes, les bonnes personnes. Et bah, l'équipe de Sandré Métaux, c'est pareil, euh, celles qui étaient partenaires du concours, qui ont été euh, présentes aussi. Je pense pas que pour moi d'ailleurs, je pense qu'ils ont été présents pour tout le monde. Et merci donc à Pierre Andrieux, Sébastien Mosconi, Serge Gavian qui m'ont prodigué euh, plein de conseils. Et puis ensuite bah, à mon laboratoire, parce que euh, bah, elles étaient là. Le mine de rien, quand on fait un travail comme ça, bah, c'est un petit peu au détriment du, du labo. Et effectivement, bah, les filles, elles, elles ont pas lié. Et puis particulièrement à Iba, parce que. Comme je vous l'ai dit, c'était pendant le, le confinement. Et puis, bah, bah, tous les jours, elle est venue travailler. Enfin, travailler entre guillemets. Elle est venue au laboratoire parce qu'elle elle, elle était apprentie. Et bon, c'était une, une bonne aide. Voilà. Voilà. Terminé. Merci.